டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அணிகள் அணிக்கோவின் பயன்பாடுகள் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டமினண்டில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் என்னென்னா கொஸ்டின் வந்து ஏ இஸ் ஏ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் அதாவது ஏங்கிறது ஒற்றை வரிசையுடைய பூஜ்யமற்ற கோவை அணி அணில் டிடெமினட் அட்ஜாயிண்ட் ஏ என்பது ஒரு மிக எண் அதாவது டிடெமினட் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் இதுக்கு நம்ம வந்து எதை எடுத்துக்கணும்னா ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் அதாவது ஏ வந்து ஒரு பூஜமற்ற கோவை அணினா டிடெமினட் ஏ நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க போகிறோம் டிடெமினட் ஏ நாட்டி கோல்டு ஜீரோனா ஏ யூனிவர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் அதே போல் இது இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும் டிடெமினட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏவுக்கு இது எவ்வளோ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபார்முலா ஒன்று பார்த்தோம்னா அட்ஜாயிண்ட் ஏ கொடுத்துட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம்னா ரூட் டிடெமினண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இருக்குது சப்போஸ் இந்த ரூட் டிடெமினண்ட் வேல்யூ மைனஸில் வந்தால் என்ன பண்ணுறது ப்ளஸில் தான் வருமா எப்போ பார்த்தாலும் ப்ளஸ்லேயே வரும்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் டிடெமினண்ட் வேல்யூ மைனஸ்லேயும் வரலாம் அப்போ ப்ளஸில் தான் வருமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ எப்படி ரூட்டுக்குள்ளார ஒரு டிடெமினண்ட் வேல்யூ மைனஸ் வருமா ப்ளஸ் வருமா இது மாடலஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் டவுட் வரலாம் மாடலஸ் கிடையாது இது இது வந்து ஒரு டிடெமினண்ட் டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ வந்து பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்படின்னு பயப்படாமல் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த சம்மு அப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிடெமினண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஏங்கிறது பாசிட்டிவ் தான் வரும் நெகட்டிவ் வர வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஆட ஆர்டர் தான் நமக்கு கொடுத்துறாங்க அதாவது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதாவது என் ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ ஆட ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அதாவது ஏயின் வரிசை ஏயின் வரிசை என் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன் என்னில் எடுத்துக்கல அப்படின்னா என் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபார்முலாவெல்லாம் இருக்குது அதனால தான் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எப்படி எடுத்தோம்னா ஆடு நம்பர் இருக்குது டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ஈவன் நம்பர்னால் டூ எம் அதாவது ஆடு நம்பர்னால் அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் அதாவது கேவுக்கு ஒன்று போட்டோம்னா த்ரீ வரும் ஜீரோ போட்டோம்னா ஒன்று வரும் இதே டூ போட்டோம்னா ஃபைவ் வரும் இந்த மாதிரி ஆடு நம்பராகவே வரும் ஆடு நம்பரோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் நமக்கு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தெரியும் அந்த மாதிரி தான் இங்கே டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் என் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி நோ தட் ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் வி நோ தட் என்ன ஃபார்முலா டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டிடெமினண்ட் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே நம்ம அதான் கண்டுபிடிக்கணும் டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டிடெமினண்ட் ஏ பவர் டிடெமினண்ட் ஏ பவர் என்னுக்கு பதில் என்ன போடுறோம் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுறோம் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குன்னா டிடெமினண்ட் ஏ பவர் டூ எம் அப்போ டிடெமினண்ட் ஏ பவர் டூ எம் எப்படி எழுதிக்கலாம் டிடெமினண்ட் ஏ பவர் எம் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஜீரோவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஏன்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் அப்போ டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ போடலைனாலும் பரவாயில்ல பாசிட்டிவ் அதாவது மிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னால் போதுமானது அதான் கொஸ்டினில் கேட்டுறாங்க அப்போ டிடெமினண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் தேர் ஃபோர் கடைசியாக என்ன சொல்லிடலாம் டிடெமினண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் ஒன்லி அப்போ அப்போ ஆடு பவர் ஆடு ஆர்டரில் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால் இது எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதாவது மிக என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதான் ப்ரூஃப்
அஜ்ஜா இண்டியை கொடுத்துருக்காங்க ஏயோட வேலையை கேட்டிருக்காங்க அஜ்ஜா இண்டியாவிலேருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் அட்ஜா இண்டி ஏ இன்ட்டு அட்ஜா இண்ட் ஆஃப் அட்ஜா இண்டி ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அப்போ டிட்டர்மினண்ட் அட்ஜா இண்டியை கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜா இண்ட் ஆஃப் அட்ஜா இண்டியை கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜா இண்டி ஏ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் அட்ஜா இண்டி இது பாசிட்டிவ் தான் வரும்னு சொல்லி நம்ம இப்போ தான் ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் அதனால் இது எப்போதுமே ப்ளஸில் தான் வரும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பயப்படாமல் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ப்ளஸில் தான் வரும்னு சொல்லிடலாம் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் லெவன் செவன் லெவன் ஃபைவ் செவன் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் செவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு செவன் செவன்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் செவன்டி செவன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி கிடைக்கிது இப்போ செவன் இன்ட்டு செவன்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோதுன்னா ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு செவன்டி செவனும் மைனஸ் செவன் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனோட ஃபைவ் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ டூ நைன்டி ஃபோர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபோர் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா எயிட் எயிட்டி டூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் டென் ஃபோர்டீனுக்கு ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன்று டென் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு சிக்ஸு பேலன்ஸ் டூ ஃபோரு நைன் நைன் எயிட்டும் செவன்டீன் அப்போ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்குது இது வந்து ப்ளஸில் இருந்திருக்கு அதோட நாட்டி கோல்டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் நம்ம ஜீரோ வராது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாசிட்டிவ் தான் அதனால் ஜீரோ நாட்டி கோல்டு ஜீரோன்னு கூட நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இதை நம்ம தவிர்த்துடலாம் எதுக்கு நாட்டி கோல்டு ஜீரோ போடணும் அப்படின்னா அட்ஜா இண்டியா டி வந்து டிட்டர்மினண்ட் ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம இது வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோ சொன்னால் ஏ யூனிவர்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லி போடும் இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோங்கிற போன ப்ரூஃப்லேருந்தே தெரியும் அடுத்தது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் அதை நம்ம கோ ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டுக்கு கோ ஃபேக்டர் லெவன் செவன் ஃபைவ் செவன் அடுத்தது செகண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் செவன் லெவன் செவன் தேர்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மைனஸ் ஒன் லெவன் லெவன் ஃபைவ் அடுத்தது செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு செவன் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் செவன் நடுவில் உள்ள நம்பருக்கு நாலு கார்னர்லேயும் உள்ளது செவன் மைனஸ் செவன் லெவன் செவன் அடுத்து செகண்ட் ரோ தேர்டு எலமெண்ட்டுக்கு செவன் செவன் லெவன் ஃபைவ் அடுத்து லாஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு செவன் மைனஸ் செவன் லெவன் செவன் லாஸ்ட் ரோ செகண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு செவன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் செவன் லாஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் நம்பருக்கு செவன் செவன் மைனஸ் ஒன் லெவன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும்னா லெவன் இன்ட்டு செவன் செவன்டி செவன் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு செவன் செவன்டி செவன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ரோவில் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் லெவன் செவன் சார் செவன்டி செவன் கிடச்சிருது லாஸ்ட் என்ட்ரி வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா லெவன் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் லெவன் செவன் சார் செவன்டி செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் லெவன் செவன் சார் செவன்டி செவன் அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் செவன் தான் வரும் 
அடுத்து லாஸ்ட் ரோ லாஸ்ட்டு எலமெண்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன் செவன் சார் செவன்டி செவன் லெவன் சார் செவன்டி செவன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் செவன் இப்படி கிடைக்கிது செவன்டி செவனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ செவன்டி செவனும் செவனும் மைனஸ் மைனஸும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது அப்போ ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்று ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்றும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி நைனும் தேர்ட்டி ஃபைவும் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைனும் செவன்டி செவனும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவில் செவன்டி செவன் போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நைனும் செவன்டி செவனும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனில் செவன் போயிட்டுனா மைனஸ் வெளியில் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி டூ செவன்டி செவன் செவனும் எயிட்டி ஃபோர் எல்லாமே ஃபார்ட்டி டூ டேபிளில் மல்டிப்ளே வருது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஃபார்ட்டி டூ எடுக்கிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வரும்போது நம்ம எல்லாத்துலேயுமே ஃபார்ட்டி டூ எடுத்துடலாம் இதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு தேவையானது அட் ஜாயிண்ட் அஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் நமக்கு தேவையானது ஏ வேணும் ஏவுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ ரூட் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ என்னான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இப்போ டிட்டர்மினண்ட் அட் ஜாயிண்ட் ஏந்த இருக்குது ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எவ்வளோ வரும்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் அதனால் இதுக்கு டிட்டர்மினண்ட் எடுத்தோம்னா டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி டூ வந்துடுது அப்போ அதுதான் நமக்கு இப்போ ஆன்சர் தேவைப்படுது எல்லாமே ஃபார்ட்டி டூ டேபிளே வந்துச்சு இதுலேயும் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஃபார்ட்டி டூ டேபிளே வருது இப்போ அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏவில் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஃபார்ட்டி டூ எடுத்துகிட்டு போட்டுடலாம் இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி டூ எல்லாத்துலேயுமே அந்த மேலே தான் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி டூ எடுத்துகிட்டு போட்டுடலாம் ஃபார்ட்டி டூ எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும் இது ஒன் டைம் இது மைனஸ் டூ இது த்ரீ டைம் இது டூ டைம் இது த்ரீ டைம் இது மைனஸ் ஒன் டைம் இது மைனஸ் த்ரீ டைம் மைனஸ் ஒன் டைம் டூ டைம் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ அந்த ஃபார்ட்டி டூ காமன் எடுத்ததை நம்ம அடிச்சிடுவோம் இப்போ ஆன்சர் ஃபார் தி சம் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அதுதான் நமக்கு தேவையான ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம் தான் அட் ஜாயிண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏ இதுக்கு ரூட் டிட்டர்மினண்ட் வந்து எப்போதுமே பாசிட்டிவ் தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தோம் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் அட் ஜாயிண்ட் ஏஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ பாசிட்டிவ்னா ஆர்டர் ஆர்டர் இருந்தால் தான் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னா எல்லா ஈவனுக்கெலாம் ப்ளஸ் ஒன்று சொல்ல முடியாது இப்போ ஆர்ட் ஆர்டருக்கு பாசிட்டிவ் வரும் அதனால் நம்ம இப்போ ஈஸியாக அந்த சம்மை வந்து ஆன்சர் வந்து ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சம்மு தேங்க்